ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీతో సమావేశం తర్వాత అధికార టీడీపీ వైసీపీల మధ్య విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు జరుగుతున్నాయి అదే సమయంలో జగన్పై దాడికి సంబంధించి కూడా అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ వైసీపీని టార్గెట్ చేస్తూ కోడికత్తి పార్టీగా విమర్శిస్తుంది ఈ అంశాలకు సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా ఉన్నారు ఆమె అడిగి తెలుసుకుందాం మేడం ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీని చంద్రబాబు కలవడం జరిగింది గతంలో తీవ్రంగా విమర్శలు చేసిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలవటాన్ని వైసీపీ ఎట్లా చూస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారం కోసం గాడిన కాలైనా పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాడనేది మనకు తెలుసు అలాగే గతంలో మీరు చూస్తే అధికారం కోసం ఏ పార్టీ అని కాదు ఈ పార్టీ అని కాదు ఆల్మోస్ట్ అన్ని పార్టీలతో కూడా పొత్తు పెట్టుకున్నాడు కానీ ఏ పార్టీ అయితే కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా ఎన్టీఆర్ గారు స్థాపించారో ఆ తెలుగుదేశం పార్టీని కాంగ్రెస్తో కలుపుతారని ఎవరు కలగనలేదు కానీ ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులే షాక్ తినే విధంగా ఆయన తీసుకున్న పరిణామాలకి అందరూ కూడా ఏం మాట్లాడలేని పరిస్థితి అసలు ఆ పార్టీలో కొనసాగాల వద్దనే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి అధిక అధికార దాహం కానీ ఆయన చేసిన అవినీతుల నుంచి ఆయన బ బయట పట్టడానికి కేంద్రంలో ఏదో ఒక పార్టీ కాళ్ళు పట్టుకోవటం అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నామనేది చంద్రబాబు చెప్తున్నటువంటి మాట మరి నాలుగు సంవత్సరాలుగా బీజేపీతో కలిసి అన్ని రకాలుగా కేంద్రంలో అధికారాన్ని కూడా అనుభవించిన చంద్రబాబు నాయుడు జాతి కోసం ఏం చేశాడు రాష్ట్రం కోసం ఏం చేశాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసింది చాలదన్నట్టు ఈరోజు దేశాన్ని కూడా నాశనం చేయడానికి బయలుదేరాడు అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ గతంలో ఎన్టీఆర్ కూడా రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు కేంద్రాల పైన తిరగబడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మేము ఎన్టీఆర్ బాటలో పయనిస్తున్నామని చెప్తా ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ గారికి ఒక విధి విధానం ఒక సిద్ధాంతం పార్టీకి ఒక సిద్ధాంతం ఉండేది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు ఏ కాంగ్రెస్ అయితే ఈ రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసింది రెండు ముక్కలు చేశారు అని చెప్పి ఇక్కడికి రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పులు వేసి ఆయన మీద చెప్పులు వేయించారో అదే రాహుల్ గాంధీ గారి చెప్పులు ఈరోజు మోయటానికి కారణం ఏంటి ఈరోజు కొత్తగా రాహుల్ గాంధీ ఏం చేసేస్తాడు నలభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉందని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు ఏం అనుభవం ఉందని రాహుల్ గాంధీతో జత కలవటానికి వెళ్ళాడనేది కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అటు బీజేపీ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడం లేదు విభజన హామీలు అమలు చేయడం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తామని చెప్తా ఉంది హోదా కన్నా ప్యాకేజీ ముద్దని తన ఓటు నోటు కేసు కోసం హోదాని భూస్థాపితం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు కేంద్రం ఇవ్వలేదని చెప్పడం సిగ్గుచేటు ఏ రోజన్నా కేంద్రం మీద తిరగబడ్డాడా అన్ని పార్టీలని కలుపుకొని వెళ్ళమని జగన్ గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పారు ఏ రోజైనా అఖిల పక్షాన్ని కలుపుకొని వెళ్ళటం జరిగిందని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ రెండోది ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ప్రత్యేక హోదా కాంగ్రెస్ ఇస్తుందని చెప్పారు మరి అప్పుడెందుకు జత కలవలేదు ఈ ఈ రోజు ఎందుకు జత కలుస్తున్నారో చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది కాబట్టి ఆయనకు నచ్చినట్టు ఆయన మాట్లాడటం ఆయన చెప్పిందే వేదం ఆయన పందిని చూపించి నంది అంటే అది టెలికాస్ట్ చేయడానికి ఆయన సామాజిక మాధ్యమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఇష్టానికి మాట్లాడుతున్నాడు తప్ప ఆయన రాజకీయాలని ఎంత భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాడు వ్యవస్థల్ని ఎంత భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాడు ఈరోజు ఎంత దిగజారిపోతున్నాయి రాజకీయాలు అనేది చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలనే ఎంపీలనే కొని తనకు అనుకూలంగా జగన్ గారిని తిట్టించిన చంద్రబాబు నాయుడికి శ్రీనివాస్ కుటుంబాన్ని మేనేజ్ చేయటమో లేదా వాడిని బెయిన్ వాష్ ఇచ్చి ఈ మీడియా ముందు మాట్లాడించటం అనేది పెద్ద విషయం కాదు వైసీపీని కోడికత్తి పార్టీ అంటూ పదే పదే చంద్రబాబు కానీ లోకేష్ కానీ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎట్లా చూస్తూ ఉంది ఈ విమర్శల పైన ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పొత్తు లేకపోతే ఎన్నికలకు వెళ్ళలేడు లోకేష్ బాబు నించుంటే ఎన్నికల్లో గెలవలేడు వీళ్ళిద్దరూ జగన్ గారి గురించి మాట్లాడతారు కోడికత్తి పార్టీ అని చెప్పి ఇంత వెటకారంగా మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళకి మానవత్వం లేదు సో ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీతో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు చిన్న వయసులో ఇతనే రిటైర్డ్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏసీసీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీతో చంద్రబాబు కలవటం పైన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే రోజా తీవ్రంగా విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా గతంలో చంద్రబాబు ఏదైతే రాహుల్ గాంధీ పైన చెప్పులు వేయిస్తానని వేయించారు ఇప్పుడు అదే రాహుల్ గాంధీ చెప్పులు చంద్రబాబు ఎందుకు మోస్తున్నారని ఆమె ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు మరోవైపు జగన్పై జరిగిన దాడి వెనుక చంద్రబాబు లోకేష్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ దాడిని అపహాస్యం చేస్తూ విమర్శలు చేస్తున్నారని కూడా రోజా అంటూ ఉన్నారు హలో దిస్ ఇస్ యువర్ నందు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ మీడియా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంటు సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి